Hi students, I am Tamil Arasan here. In this session, le, chapter number 9, Atomic and Nuclear Physics, we will talk about the topic Atomic Spectra. That is Hydrogen Spectra. We will talk about that is an important question. Pack lama? Okay. Spectrum. We will talk about the 5th chapter. We will talk about the solid or liquid or liquid or gas. நம்ம எடுத்துட்டு அதை ஹீட் பண்ணும்போது அதுலேருந்து என்ன கிடைக்கும் லைட் கிடைக்கும் அதை ஒரு ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டரை வச்சு அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஸ்பெக்ட்ரம் கிடைக்கும் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படிங்கிறது என்ன பண்டில் ஆஃப் வேவ் லென்த் இங்கே நமக்கு கண்டினியூஸ் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் கிடைச்சிருக்கு சரிங்களா ஓகே இப்போ இந்த டிஸ்சார்ஜ் டியூபில் நான் ஹைட்ரஜன் எடுத்திருக்கேன் இந்த டியூபை சுவிட்ச் ஆன் பண்ண உடனே அதுலேருந்து லைட் கிடைக்கிது அதை நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்பொழுது நமக்கு இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்பெக்ட்ரம் கிடச்சிருக்கு இது வந்து ஹைட்ரஜன் லைன் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா இதில் ஒவ்வொரு லைன் அப்படியே கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தா எத்தனை இருக்குது பாருங்கள் ஃபைவ் லைன்ஸ் இருக்குது இது தான் நம்ம கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டும் தனித்தனியான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எலி ஸ்பெக்ட்ரத்தை கொடுக்கும் இப்போது இந்த லைன்ஸை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் டிஸ்கிரீட் லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதான் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வேவ் லென்த் ஒவ்வொரு லைனுக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் வேவ் லென்த் இருக்கும் இந்த இந்த லைன்ஸை பார்க்கும்பொழுது நல்லா தெரிஞ்சுக்கிங்க அதுக்கு வெல் டிஃபைன்டு வேவ் லென்த் இருக்கும் அதுக்கு அந்த ஸ்பெக்ட்ரத்தில் ஒரு பொசிஷன் இருக்கும் அதுக்கு இன்டென்சிட்டி இருக்கும் இதெல்லாம் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த எலிமெண்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் ஸோ அப்போது இங்கே ஹைட்ரஜன் வச்சா நமக்கு இந்த ஃபைவ் லைன்ஸ் கிடைக்குது அதுவே வந்து இந்த டிஸ்சார்ஜ் டியூபுக்குள்ள சோடியத்தை வைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு ரெண்டே ரெண்டு எல்லோ லைன் கிடைக்கும் அப்போ எல்லோ லைன் நமக்கு கிடைச்சது அப்படின்னு சொன்னால் எல்லோ லைட் வருது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த டிஸ்சார்ஜ் டியூபுக்குள்ள என்ன இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம் சோடியம் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் சரிங்களா ஏன் அப்படி சொன்னால் ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டும் அது எமிட் பண்ணக்கூடிய ஸ்பெக்ட்ரத்துக்கு ஒரு யூனிக்னஸ் இருக்கும் அதுலேருந்து வரக்கூடிய லைட்டை வச்சு நம்ம அந்த டிஸ்சார்ஜ் டியூபுக்குள்ள என்ன எலிமெண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் சரிங்களா இதே மாதிரி இந்த ஸ்டார்லேருந்து வரக்கூடிய லைட்டையும் சன்னிலேருந்து வரக்கூடிய லைட்டையும் நம்ம அனலைஸ் பண்ணால் அதில் கிடைக்கக்கூடிய லைனை வச்சு அந்த சன்னில் என்ன எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் சரிங்களா இதை பற்றி நம்ம ஃபிஃப்த் சாப்டரில் தெளிவாக பார்த்துருக்குறோம் இப்போ நம்ம ஒரு இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் உள்ள போக போகிறோம் என்னது ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரம் இங்கே பாருங்களேன் இந்த டிஸ்சார்ஜ் டியூபுக்கில் ஹைட்ரஜன் எடுத்துருக்கிறேன் என்னவாகும் அந்த சு இந்த டிஸ்சார்ஜ் டியூபை சுவிட்ச் ஆன் பண்ண உடனே அதுலேருந்து லைட் வருது அதை நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்பொழுது நமக்கு இந்த இடத்துல என்ன கிடைக்கிது ஹைட்ரஜன் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் கிடைக்கிது இந்த இந்தனுடைய வேவ் லென்த் இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் நானோமீட்டரில் மார்க் பண்ணியிருக்காங்க ஃபோர் ஹண்ட்ரட்லேருந்து செவன் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் அப்போ இந்த இந்த வயலட்டுக்குன்னு ஒரு வேவ் லென்த் பர்டிகுலர் வேவ் லென்த் இருக்கும் இந்த லைனுக்கு அதே மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் அதே மாதிரி ரெட்டுக்குன்னு ஒரு வேவ் லென்த் இருக்கும் சரிங்களா இந்த ஷார்ப்லி டிஃபைன்டு வேவ் லென்த் இருக்கும் அதை தான் நம்ம கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வேவ் லென்த் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுதான் என்னது ஹைட்ரஜன் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் சரிங்களா ஓகே இப்போது நம்ம என்ன செய்கிறோம் இந்த ஹைட்ரஜனை ஹீட் பண்ணுறோம் அந்த ஆட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் அந்த எனர்ஜியை அப்சார்வ் பண்ணிவிட்டு எக்ஸைட்டட் லெவலுக்கு போகுது இங்கே பாருங்களேன் இது ஒரு டிஸ்சார்ஜ் டியூப் இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய இதில் என்ன ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் ஹைட்ரஜனை ஃபீல் பண்ணியிருக்கிறேன் நான் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு ஆட்டத்தை எடுத்துக்கிறேன் பாருங்களேன் அப்படியே மேக்னிஃபை பண்ணி காட்டுறேன் ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் நம்ம சுவிட்ச் ஆஃபில் இருக்கும் பொழுது அந்த ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் எந்த ஆர்பிட்டில் ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டில் இருக்குது என்எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னில் இருக்குது நமக்கு அப்போது அதுதான் ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் இப்போ நம்ம சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறோம் டிஸ்சார்ஜ் டியூபை சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறோம் என்ன நடக்கும் அதுலேருந்து ஹீட்டை அப்சார்வ் பண்ணிவிட்டு அந்த எலக்ட்ரான் மேலே ஹையர் ஆர்பிட்டுக்கு போகுது இதை தான் எக்ஸைட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா சரி அப்போது எக்ஸைட் ஆகுது இப்போ இது ஒன்னுலேருந்து டூக்கு எக்ஸைட் ஆகிருக்கு சப்போஸ் மோர் எனர்ஜி அப்சார்வ் பண்ணியிருந்ததுன்னா அது திரிக்கு கூட போகலாம் தேர்ட் ஆர்பிட்டுக்கு அல்லது ஃபோர்த் ஆர்பிட்டுக்கு கூட போயிருக்கலாம் அப்சார்வ் பண்ணுற எனர்ஜியை பொறுத்து அந்த எலக்ட்ரான் எக்ஸைட் ஆகிறது நடக்கும் சரிங்களா இப்போது அங்கே போன அந்த எலக்ட்ரான் அங்கே ஸ்டேபிளாக இருக்
நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சம் நேரம் நிறுத்தி வச்சுருந்தேன் அப்போ அங்கே போன எலக்ட்ரான் இமீடியட்டாக ரிட்டர்ன் ஆகிடும் அப்படி ரிட்டர்ன் ஆகிடுச்சின்னு சொன்னால் அந்த அந்த எக்ஸைட்டட் அந்த எக்ஸைட்டட் லெவல்லேருந்து ஹையர் எனர்ஜி லெவல்லேருந்து லோயர் எனர்ஜி லெவலுக்கு ரிட்டர்ன் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜியை அது ஃபோட்டோனாக எமிட் பண்ணும் அதை தான் நம்ம லைட்டாக எமிட் பண்ணோம் அப்படி சொல்கிறோம் புரியுதுங்களா இந்த ப்ராசஸ் அந்த எலக்ட்ரான் நமக்கு என்ன எப்படி நடக்குது ஸ்பான்டேனியஸ் எமிஷன் அப்படி சொல்கிறோம் ஸ்பான்டேனியஸ் அப்படிங்கிறது என்ன தன்னிச்சையாக ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த எலக்ட்ரான் ரிட்டர்ன் ஆகுது அந்த ப்ராசஸில் இது எது எமிட் பண்ணுது ஃபோட்டானை எமிட் பண்ணுது அதாவது லைட்டை எமிட் பண்ணுது புரியுதுங்களா ஒரு டிஸ்சார்ஜ் டியூப்லேருந்து லைட் எப்படி வருது அப்படிங்கிறது புரியுதுங்களா அதாவது ஹையர் ஆர்பிட்லேருந்து அந்த எலக்ட்ரான் லோயர் ஆர்பிட்டுக்கு வரும்பொழுது அந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜியாக தான் லைட்டாக எமிட் பண்ணுது இதை தான் நம்ம எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரஸ்கோபி அப்படி சொல்கிறோம் இப்போ உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா இதில் நிறைய ஸ்பெக்ட்ரல் சீரீஸ் கிடைக்குது அதில் வேவ்லங்கத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா பாருங்கள் லேம்டாஸ் ஈக்குவல் டு சி பை நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் சி டிவைட் பை இ டூ மைனஸ் இ ஒன் ஹெச் பிளாங்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் சி லைட்டினுடைய ஸ்பீடு இ டூ ஹையர் ஆர்பிட்டில் அதனுடைய எனர்ஜி இ ஒன் லோயர் ஆர்பிட்டில் அதனுடைய எனர்ஜி இது தெளிவாக மனசில் வச்சுக்கோங்க சரி நமக்கு அப்சார்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரத்தை பற்றி நம்ம ஃபிஃப்த் சாப்டர்லேயே பார்த்தாச்சு ஓகே இப்போ நமக்கு இந்த ஸ்பெக்ட்ரல் லைன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எங்கே பாருங்களேன் நான் பால்மர் சீரீஸ் எடுத்துக்கிறேன் இதில் நமக்கு இந்த லைன் வந்து வயலட் லோயர் லிமிட்டு இது வந்து ரெட்டு இந்த லைனுக்கும் இந்த லைனுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய இந்த டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்களேன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அது இங்கே வர 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 என்ன ஆகிருக்கும் கம்மியாகிட்டே இருக்கும் சரிங்களா அப்போது இந்த சீரீஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் அதுக்கு லோ அதாவது மினிமம் வேவ்லெங்க்னு ஒன்று இருக்கும் மேக்ஸிமம் வேவ்லெங்க்னு ஒன்று இருக்கும் இதை தான் நம்ம சீரீஸ் லிமிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா ஓகே இப்போ என்னென்ன சீரீஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம் லைமன் சீரீஸ் பார்க்க போகிறோம் பால்மர் சீரீஸ் பார்க்க போகிறோம் பாய்சன் சீரீஸ் பார்க்க போகிறோம் பிராக்கெட் சீரீஸ் பார்க்க போகிறோம் ஃபன் சீரீஸ் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் இந்த வேவ் நம்பர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா இந்த போர்ஸ் ஆட்டம் மாடல்லேருந்து என்னது என்ன ஃபார்முலா நமக்கு இந்த நியூ பார் அப்படிங்கிறது என்ன வேவ் நம்பர் வேவ் நம்பர் அப்படிங்கிறது என்ன இன்வர்ஸ் ஆஃப் வேவ் லெங்க் அதாவது வேவ் லெங்கத்தினுடைய ரெசி ப்ரோக்களை தான் வேவ் நம்பர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது இங்கே கவுண்ட் பண்ணி பாருங்களேன் இது ஒரு வேவ் லெங்க் அப்போது ஒரு யூனிட் லெங்கில் எத்தனை வேவ்ஸ் இருக்கோ நம்பர் ஆஃப் வேவ்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் யூனிட் லெங்க் அதை தான் நம்ம வேவ் லெங் வேவ் நம்பர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் புரியுதுங்களா சார் இப்போ பாருங்களேன் நியூ பார் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 பை லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்டு ஒன் பை என் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை எம் ஸ்கொயர் இது தான் நம்ம வேவ் நம்பர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா இதில் ஆர் அப்படிங்கிறது என்ன ரெட் பேக் கான்ஸ்டன்ட் அதனுடைய வேல்யூ என்னன்னு பாருங்களேன் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் செவன் த்ரீ மீட்டர் யூனிவர்ஸ் இதில் என் எம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் பாசிட்டிவ் இன்டிஜர்ஸ் ஓகேவா இதில் எம் இஸ் கிரேட்டர் தென் என் அதான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபார்முலாவை தெளிவாக மனசில் வச்சுக்கிங்க நம்ம இந்த இந்த அஞ்சு சீரீஸ்லையும் ரிப்பீட்டாக நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன லைமன் சீரீஸ் இதில் என் சி ஈக்குவல் டு ஒன் எம் சி ஈக்குவல் டு டூ கமா த்ரீ கமா ஃபோர் அதாவது எலக்ட்ரான் வந்து எனி ஒன் ஆஃப் த ஹையர் ஆர்பிட்லேருந்து ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஆச்சுன்னு சொன்னால் அப்போ கிடைக்கக்கூடிய ஸ்பெக்ட்ரல் லைன் தான் லைமன் சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே பாருங்களேன் எலக்ட்ரான் வந்து டூலேருந்து ஒன்றுக்கு வரலாம் அல்ல த்ரீலேருந்து ஒன்றுக்கு ஃபோர்லேருந்து ஒன்றுக்கு வரலாம் அப்போ கிடைக்கக்கூடிய ஸ்பெக்ட்ரல் லைனை தான் நம்ம லைன் லைமன் சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தெளிவாக இப்போ புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இங்கே கிடைக்கக்கூடிய ஸ்பெக்ட்ரல் சீரீஸ் எந்த ரீஜனில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அல்ட்ரா வயலட் ரீஜனில் இருக்குது யூவி ரீஜனில் இருக்குது விசுவல் லைட்டை விட வேவ் லெங்கு கம்மியாக இருக்கும் இதனுடைய வேவ் நம்பர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் ரொம்ப சிம்பிள் இந்த எண்ணெய் எடுத்துட்டு ஒன்று சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு நியூ பார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை எம் ஸ்கொயர் இது தான் ஃபார்முலா வேவ் நம்பர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எந்த சீரீஸில் லைமன் சீரீஸில் சரிங்களா அடுத்தது பால்மர் சீரீஸ் இதில் என் சி ஈக்குவல் டு டூ எம் சி ஈக்குவல் டு
அதாவது இந்த ரீஜனை மட்டும்தான் பால்மர் சீரிஸை மட்டும்தான் நமக்கு பார்க்க முடியும் அதை தான் விசிபிள் ரீஜனில் இருக்குது புரிஞ்சுக்க முடியுதுங்களா அதாவது நமக்கு இந்த தேர்ட் ஆர்பிட்லேருந்து செகண்ட் ஆர்பிட்டுக்கு வரலாம் ஃபோர்த்துலேருந்து செகண்டுக்கு வரலாம் ஃபிஃப்த்துலேருந்து செகண்டுக்கு வரலாம் அப்படி டிரான்ஸ்லேஷன் நடக்கும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஸ்பெக்ட்ரல் சீரீஸ் தான் பால்மர் சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது விசிபிள் ரீஜனில் இருக்குது இதனுடைய வேவ் நம்பர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் என் இருக்க இடத்துல டூ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் டூ ஸ்கொயர் அவ்வளோது ஃபோர் இதுதான் ஃபார்முலா எதுக்கான ஃபார்முலா நம் வேவ் நம்பர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா இன் பால்மர் சீரீஸ் ஓகே அடுத்தது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது பேஷன் சீரீஸ் இதில் என் சீக்வல் டு த்ரீ எம் சீக்வல் டு ஃபோர் கமா ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் அதாவது எனி ஆஃப் த ஹையர் ஆர்பிட்லேருந்து நமக்கு தேர்ட் ஆர்பிட்டுக்கு எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்லேஷன் நடக்கும் பொழுது கிடைக்கக்கூடிய ஸ்பெக்ட்ரல் சீரீஸை பேஷன் சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இது எந்த ரீஜனில் இருக்கு அப்படின்னு பாருங்களேன் இன்ஃப்ராரெட் ரீஜனில் விசிபிள் லைட்டை விட வேவ் லெங்த் அதிகமாக இருக்கும் அது நியராக இருக்கிறதுனால நியர் இன்ஃப்ராரெட் ரீஜனில் இருக்கு வேவ் நம்பர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் இந்த இடத்துல என் இருக்கிற இடத்துல த்ரீ அப்படின்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணோம் த்ரீ ஸ்கொயர் நைன் ஸோ இதுதான் வேவ் நம்பர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம பிராக்கெட் சீரீஸ் பார்க்க போகிறோம் இதில் என் சீக்வல் டு என்ன ஃபோர் அவ்வளோதான் எம் சீக்வல் டு ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் கமா செவன் அதாவது எனி ஒன் ஆஃப் த ஹையர் ஆர்பிட்லேருந்து ஃபோர்த் ஆர்பிட்டுக்கு எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்லேஷன் ஆச்சுன்னு சொன்னால் அப்போ கிடைக்கக்கூடிய ஸ்பெக்ட்ரல் சீரீஸை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் பிராக்கெட் சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது எந்த ரீஜனில் இருக்குது இன்ஃப்ராரெட் ரீஜன்லேயே தான் இருக்குது ஆனால் இது மிடில் ஐஆர் ரீஜனில் இருக்குது ஓகே இப்போது இந்த இடத்துல வேவ் நம்பர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் இந்த எண்ணை எடுத்துகிட்டு அந்த இன்ஸ்டிட் ஆஃப் எண் நம்ம ஃபோர்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணோம் ஃபோர் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் இதுதான் நமக்கு ஃபார்முலா வேவ் நம்பர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா சரி அடுத்த சீரீஸ் நமக்கு ஃபன் சீரீஸ் இதுதான் லாஸ்ட் சீரீஸ் இதில் என் சீக்வல் டு என்ன ஃபைவ் எம் சீக்வல் டு என்ன சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஓகே எனி ஒன் ஆஃப் த ஹையர் ஆர்பிட்லேருந்து ஃபிஃப்த் ஆர்பிட்டுக்கு எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்லேஷன் நடக்கும்பொழுது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஸ்பெக்ட்ரல் சீரீஸு ஃபன் சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இது எந்த ரீஜனில் இருக்குது இன்ஃப்ராரெட் ரீஜனில் இருக்குது இது ஃபார் ஐஆர் ரீஜன் அதாவது இன்ஃப்ராரெட்லேயே வேவ் லெங்க் அதிகமான இன்ஃப்ராரெட் ரீஜனில் இருக்குது இதுதான் நமக்கு ஃபன் சீரீஸில் வேவ் நம்பர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் தான் ஒரு தடவை நீங்கள் படிச்சுட்டீங்கனாவே ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இங்கே நம்ம ஈஸியாக மனசில் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு நம்ம புக்கில் நமக்கு ஒரு டேபிள் ஆஃப் காலம் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்காங்க தெளிவாக வச்சுக்கலாம் என் கொடுத்துருக்காங்க எம் கொடுத்துருக்காங்க சீரீஸ் நேம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன் லைமன் சீரீஸ் பால்மர் சீரீஸ் பேஷன் சீரீஸ் பிராக்கெட் சீரீஸ் ஃபன் சீரீஸ் இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா லைமன் பாப்பா பிராக்கெட் ஃபண்ட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் லைமன் பாப்பா பிராக்கெட் ஃபண்ட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சரி இங்கே பாருங்கள் இதில் விசிபிள் ரீஜன் பால்மர் சீரீஸ் அதை விட கம்மியான வேவ் லெங்க் இருக்கிறது லைமன் அல்ட்ரா வயலட் ரீஜன் அதை விட வேவ் லெங்க் அதிகமாக இருக்கிறது இன்ஃப்ராரெட் ரீஜன் இது இது என்னது கம்மியான வேவ் லெங்க் இருக்கும் சரிங்களா இது மிடில் வேவ் லெங்க் இருக்கும் இது ஃபார் வேவ் லெங்க் அதிகமாக இருக்கும் இப்போது இந்த டேபிள் காலத்தை அப்படியே மனசில் வச்சுட்டு இந்த கொஸ்டினை தெளிவாக எழுதலாம் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் ஒரு தடவை நீங்கள் படிச்சிட்டிங்கனாவே ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிரைம் ஃபிசிக்ஸ் இது உங்கள் சேனல் இதில் வரக்கூடிய வீடியோஸ் பாருங்கள் அது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ மை டே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் மை ஃப்ரெண்